பட்டன் சட் யூடியூப் சேனலுக்கு உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறேன் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறது ஹெட்ஃபோன் பின்னில் இருக்கக்கூடிய இந்த ரிங்ஸ் எல்லாம் என்ன இந்த ரிங்ஸ் எல்லாம் எந்த டெர்மினலில் குறிக்குது இதோட பின் டீட்டெயில்ஸை யாரையுமே கேட்காமல் நம்ம எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது இந்த வீடியோவோட முடிவில் உங்கள் கிட்ட இருக்கக்கூடிய ஹெட்செட் ஏதாவது ஒன்று நீங்கள் கண்டிப்பாக சரி பண்ண முயற்சி பண்ணுவீங்க அதுக்கு தூண்டுகோளாக இருந்த இந்த பட்டன் செட்டை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக ஷேர் பண்ண மறந்துடாதீங்க ஸோ இப்போ நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம் வீடியோவில் நம்ம முதல்ல பார்க்க போகிறது மோனோ டைப் பின் இதை டிஎஸ் டைப் பின் கனெக்டருமாங்க இதில் ஒரே ஒரு சேனலை மட்டும்தான் கனெக்ட் பண்ண முடியும் அதாவது இந்த ஒரு பின்னை வச்சு ஒரே ஒரு ஸ்பீக்கரை மட்டும்தான் நம்மளால் இயக்க முடியும் ஏன் அப்படிங்கிறத இப்போ நம்ம பார்க்கலாம் இந்த மோனோ டைப் பின்னில் மேலே இருக்கக்கூடிய இந்த ஏரியாவை டிப்புன்னும் கீழே இருக்கக்கூடிய இந்த ஏரியாவை ஸ்லீவுன்னு சொல்லுவாங்க டிப்பையும் ஸ்லீவையும் பிரிக்கக்கூடிய இன்சுலேட்டர் தான் இந்த ரிங் இந்த ஒரு ரிங்கு டிப்பையும் ஸ்லீவையும் ரெண்டு செக்ஷனாக பிரிக்கும் உங்ககிட்ட இருக்கக்கூடிய ஹெட்ஃபோனு இந்த பின்னில் இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக ஒரே ஒரு ஸ்பீக்கர் மட்டும்தான் இதில் இணைக்க முடியும் அது ஏங்கிறத இப்போ பார்க்கலாம் இந்த டிஎஸ் டைப் கனெக்டரில் ஒரே ஒரு சேனல் மட்டும்தான் இருக்குது அதாவது பாசிட்டிவ் அண்டு நெகட்டிவ் ஒரு ஸ்பீக்கரில் எப்படி பாசிட்டிவ் அண்ட் நெகட்டிவ்னு ரெண்டு சேனல் இருக்கோ அதே மாதிரி இந்த பின்னில் பாசிட்டிவ் அண்டு நெகட்டிவ்ங்கிற ரெண்டே ரெண்டு சேனல் தான் இருக்குது அதை இப்போ நம்ம எப்படி தெரிஞ்சுக்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் இப்போது இதை பாசிட்டிவில் நம்ம கனெக்ட் பண்ணிட்டோம் இப்போ இதை நெகட்டிவில் கனெக்ட் பண்ணிட்டோம் பாசிட்டிவ் அண்ட் நெகட்டிவ் ஒரு ரெண்டுமே கொடுத்துருக்கோம் இதை ஒரு ஸ்பீக்கர் காம்போனண்டாக நம்ம நினச்சிக்குவோம் இப்போ இதில் பார்த்திங்கன்னா ஒரே ஒரு சேனல் மட்டும்தான் நம்மளால் ஜாயின் பண்ண முடியும் பாசிட்டிவ் அண்டு நெகட்டிவ் இதை லெஃப்ட் சேனல்னும் இதை கிரவுண்டுன்னு சொல்லுவாங்க இந்த டிஎஸ் டைப் கனெக்டரை ஸ்பீக்கரில் கனெக்ட் பண்ணும்போது இதை லெஃப்டாகவும் இதை கிரவுண்டாகவும் எடுத்துக்குவாங்க இதில் சிங்கிள் சேனல் மட்டும் இருக்கிறதுனால பெரும்பாலான மைக் செக்ஷனில் இந்த பின் கனெக்டரை யூஸ் பண்ணுவாங்க அடுத்து நம்ம வீடியோவில் பார்க்க போகிறது ஸ்டீரியோ டைப் கனெக்டர் இதில் மூணு விதமான டெர்மினல் இருக்கிறதுனால இதை ரெண்டு இடத்துல செப்பரேஷன் பண்ணியிருக்காங்க அதனால் இது ரெண்டு ரிங் கனெக்டர் இது எப்படி செயல்படுதுன்னு இப்போ பார்க்கலாம் பாசிட்டிவ் டெர்மினலை நம்ம டிப் ஏரியாவிலையும் நெகட்டிவ் டெர்மினலை கிரவுண்ட் ஏரியாவிலையும் கொடுத்துடலாம் இப்போ நம்ம ஒரே ஒரு ஸ்பீக்கரை மட்டும் ஆக்டிவேட் பண்ண போகிறோம் இப்போது ஒரு ஸ்பீக்கரை நம்ம கனெக்ட் பண்ணியாச்சு இப்போது நம்ம அடுத்த ஸ்பீக்கரையும் கனெக்ட் பண்ண போகிறோம் இப்போ நம்ம இதில் ரெண்டு விதமான காம்பௌண்டையும் கனெக்ட் பண்ணிட்டோம் ஃபஸ்ட்டில் நம்ம பார்த்தது லெஃப்ட் ஆடியோ அடுத்து நம்ம பார்க்குறது ரைட் ஆடியோ ஸ்டீரியோ பின்னோட பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் இது தான் இந்த ஸ்டீரியோ பின்னை வச்சு உங்கள் கிட்டே இருக்கக்கூடிய ரெண்டு ஸ்பீக்கரையும் நீங்கள் ஆக்டிவேட் பண்ண முடியும் உங்களுடைய ஹெட்செட்டில் ரெண்டு ஸ்பீக்கரும் மைக் ஆப்ஷனும் இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக உங்கள் கிட்டே இருக்கக்கூடிய ஹெட்செட்டில் மூணு ரிங் இருக்கும் இந்த மூணு ரிங்கோடைய செட்டப் எப்படிங்கிறத இப்போ நம்ம பார்க்கலாம் இதில் மொத்தம் நாலு டெர்மினல் இருக்குது இந்த யூனிவர்சல் கனெக்டரை டி ஆர் ஸ்கொயர் எஸ் கனெக்டர்னு சொல்லுவாங்க அதாவது டிப்பு ரிங்கு ரிங்கு ஸ்லீவ் அப்படின்னு நாலு டெர்மினலை வச்சு குறிப்பாங்க இதில் ஃபஸ்ட்டில் இருக்கிறது லெஃப்ட் சேனல் அடுத்து செகண்டில் இருக்கிறது ரைட் சேனல் தேர்டில் இருக்கிறது கிரவுண்ட் அடுத்து ஃபோர்த்தில் இருக்கிறது மைக் ஆப்ஷன் செகண்ட் நடுவில் இருக்கக்கூடிய கிரவுண்ட் ஆப்ஷனில் லெஃப்ட் சேனலோடைய நெகட்டிவ் ரைட் சேனலோட நெகட்டிவ் மைக்கோடைய நெகட்டிவ் இது எல்லாத்தையுமே இந்த ஒரே ஒரு கிரவுண்டில் நம்ம கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம் இது எப்படிங்கிறத இப்போ நம்ம பார்க்கலாம் லெஃப்ட் சேனலை இப்போ நம்ம கனெக்ட் பண்ணிட்டோம் ரைட் சேனலை கிரவுண்டில் நம்ம கொடுத்துடலாம் இப்போ நீங்கள் லெஃப்ட் சேனல் ஆக்டிவேட் பண்ணியிருக்கீங்க இந்த கிரவுண்டு டெர்மினலை இன்டர்சேஞ்சே பண்ணாமல் இந்த பாசிட்டிவை வேறு சேனலில் நீங்கள் மாற்றி கொடுக்கறது மூலயமா இங்கே நீங்கள் அவுட்புட்டை எடுக்கலாம் இந்த வீடியோவை நீங்கள் த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் எம்எம் ஜாக் ஹெட்செட்டில் கேட்டுக்கிட்டு இருந்தீங்கன்னா உங்கள் ஹெட்செட்டில் கண்டிப்பாக இந்த மூணு ரிங்கு இருக்கும் இந்த பின் டீட்டெயில்ஸை பேஸாக வச்சு உங்கள் கிட்டே இருக்கக்கூடிய எல்லா ஹெட்செட்டையும் நீங்கள் சரி பண்ணலாம் 